അധ്യാപകരുടെ പീഡനവും ക്രൂരതയുമൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിത്യവും നൽകുന്ന വാർത്തകൾ എന്നത് എന്നാൽ ഇതാ സ്വന്തം സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ എൽ എസ് എസ് സി ഉന്നത വിജയം നേടിയാൽ വിമാനയാത്ര ഓഫർ ചെയ്ത് പുതിയ രീതിയിൽ മോട്ടിവേഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നു കണ്ണൂർ ശ്രീകണ്ഠാപുരം മാപ്പിള എൽ പി സ്കൂളിലെ ഈ അധ്യാപകൻ ആ മോട്ടിവേഷൻ ഉൾക്കൊണ്ട് വിമാനയാത്ര സഫലമാക്കാൻ ആവേശത്തോടെ പഠിച്ച് വിജയം കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും കുറച്ച് സ്വപ്നങ്ങളുമായി പറഞ്ഞുയർന്ന ആ വിമാനം കൊച്ചിയിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കണ്ടത് സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സന്തോഷം മാത്രമായിരുന്നു അധ്യാപകരിൽ നൽകിയ വാക്ക് പാലിച്ചതിൽ നിർവൃതിയുമുണ്ട് എൽ എസ് എസ് വിജയികളായ രാഹുൽ കെ വി ഐഷ ബി ദിയാകൃഷ്ണ ശതാശ്വർ എന്നീ കുട്ടികളെയാണ് അധ്യാപകർ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയത് അധ്യാപകരായ ലത്തീഫ് കെ പി ട്രീസ ജോസഫ് സമത് പി മുഹമ്മദ് സുനൈസ് റഹീസ് ഐ വി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നു അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ നേരത്തെ തന്നെ എൽ എസ് എസിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത്തവണ നമ്മൾ ഈ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സമയത്ത് കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എൽ എസ് എസ് നേടിയ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ എൽ എസ് നേടിയാൽ വിമാനത്തിൽ കയറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ എൽ എസ് എസ് നേടിയ എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഞങ്ങൾ വിമാനത്തിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കുട്ടികൾ വാശിയോട് പഠിക്കുകയും നല്ല വിജയം നേടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ വാക്ക് പാലിക്കുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളൊരു ടൂർ പാക്കേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുകയും കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ഞങ്ങൾ പോവുകയും ചെയ്തു എത്ര കുട്ടികളാണ് സാറ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നാല് കുട്ടികളായിരുന്നു എൽ എസ് എസ് നേടിയ കുട്ടികൾ അവരെയാണ് കൂട്ടിപ്പോയത് അതെ എവിടത്തേക്കായിരുന്നു യാത്ര യാത്ര കണ്ണൂർ മുതൽ പിന്നെ കൊച്ചി വരെയാണ് വിമാനത്തിൽ പോയത് അവിടെ നിന്ന് കൊച്ചിയിൽ ഒരു ദിവസം അവിടെ മെട്രോൾ കയറി അതുപോലെ ലുലു മാള് മട്ടാഞ്ചേരി തൃപ്പിളിത്തറ പാലസ് എന്നിവിടെയൊക്കെ കറങ്ങി അതുപോലെ ഒരു ക്രൂയിസിൽ കടലിനുള്ളിലേക്ക് പോയി അര ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ അവിടെ ചെലവഴിച്ച് രാത്രി ലുലു മാളിൽ കയറി രാത്രി പതിനൊന്ന് കാലിന് ട്രെയിനിന് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്രെയിനിന് തിരിച്ച് വന്ന് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ നാട്ടിലെത്തി ആ രീതിയിലാണ് ചെയ്തത് ചെറിയ കുട്ടികളാണ് ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര അവരുടെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കണ്ണൂര് ശ്രീകണ്ഠാപുരം പോലെയുള്ള ഒരു മലയോര മേഖലയിലുള്ള കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ പ്രതികരണം ആദ്യമായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു അവർക്ക് എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് ഒരിക്കലും അവർ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്വപ്നം പോലും കാണാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് ഇനി ഇനി ഭാവിയിൽ എപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിനെയും നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിനെയും ഓർക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞത് കുട്ടികൾ ഏതായാലും വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് അത് മറ്റു കുട്ടികൾക്കും ഇനി പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഇതൊരു മാതൃകയാവുന്നതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പാരന്റ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തായിരുന്നു പ്രതികരണം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്ന സോറി വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു പഠിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടികൾ കുറച്ചുകൂടി ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെയാണ് പാരന്റ്സ് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ പൊതുവെ പൊതുവെ പിന്നോക്കം പിന്നോക്കമല്ലെങ്കിലും ഒരു ആവറേജ് ഇതായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഇത് ഈ നമ്മുടെ ഈ കൊടുത്ത മോട്ടിവേഷൻ ഇതാക്കിയിട്ട് അവർ നന്നായി പിന്നെ പഠിക്കുകയും അത് രക്ഷിതാക്കൾ ഇതിന് കൂടുതൽ സഹായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നടന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല നമ്മൾ കൂട്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കടമ ചെയ്തൊന്നേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രൊമോഷൻ മുഴുവൻ നടത്തിയത് ഈ രക്ഷിതാക്കൾ മുഴുവൻ രക്ഷിതാക്കളാണ് ഇത് ചെയ്തത് കാരണം അവർ അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പി ടി എ മീറ്റിങ്ങിൽ വെറുതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതിയത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇത് പാലിച്ചു അത് വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് അവർ രക്ഷിതാക്കൾ സ്കൂളിന്റെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എന്ന നിലയിൽ പിന്നെ കുട്ടികളുടെ ആ സന്തോഷവും പാരന്റ്സിന്റെ പ്രതികരണം ഒക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ സാറിന് എന്താണ് തോന്നിയത് ആ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയതും അത് വളരെ അഭിമാനം തോന്നി കാരണം ഇത് ആദ്യമായി പറഞ്ഞ എന്റെ സ്റ്റാഫാണ് എന്നെ വളരെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പതിമൂന്ന് പേരുണ്ട് ഞാനൊഴികെ പന്ത്രണ്ട് പേര് അവരെല്ലാവരും ഒത്തുപിടിച്ച് ശനിയാഴ്ചകളിലായാലും മറ്റ്